अब सब आ ही गए हैं तो मुझे एक जरूरी बात बतानी है सबको रोहित को नौकरी मिलने की खुशी में कल मैं लक्ष्मी भोज कर रही हूं अच्छा भोज मुफ्त में नहीं होता सविता कभी कभी दिमाग से भी काम कर लिया करो दस बारह हजार से कम खर्चा नहीं होने वाला इतने पैसे कहां से आएंगे मनसा वाचा कर पड़ा अरे बाबा एक और पराठा ले लीजिए नहीं अरे इतना खर्चा ही क्यों करना है मनसा वाचा कर ये क्या है मम्मी जो श्रद्धा अपने मन में है वो अपने बातों में और कर्मों में भी दिखनी चाहिए और भोज करना तो अच्छी बात होती है ना तुम्हें अपनी माता के लिए जो करना है तुम करो मैं एक पैसा नहीं खर्चा करने वाला आपको करना भी नहीं है मेरा बेटा कमाने लगा है रोहित करेगा खर्चा ये भाई भंडारा फंस गया पानी दे दो अरे आप लोग पियो 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 हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे हुँ? अरे भैया को जॉब लगी है कमा रहे हैं बिल्कुल करेंगे खर्चा मम्मी हरी जी सही तो कह रहे हैं इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है लक्ष्मी माँ के कृपा से इसे नौकरी मिली है इतना भी नहीं कर सकता मम्मी मैं काम करता हूँ दुकान जाता हूँ ना तो बीच में महालक्ष्मी का मंदिर आता है मैं वहाँ पर सौ रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा ढाई सौ रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा मैं पांच सौ रुपए का पूरा प्रसाद चढ़ा दूंगा वहाँ पर मैं और पांच सौ रुपए का गरीबों को खाना भी खिला दूंगा मैं क्यूँ मतलब पूरे रतलाम को खिलाना है आपको दान पुण्य करने के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए तो फिर घर ही भेज दो और पूरे रतलाम में एक महाभंडारा रख लो हाँ फिर अगले दिन हम भी किसी भंडार में बैठकर खाना खाएंगे अरे मम्मी बात को समझने की कोशिश करो रतलाम में बहुत बड़े बड़े लोग हैं धर्म पुण्य करने वाले हमें क्यों करना है ये सब और देखो मेरे पास ऐसे भी पैसे नहीं है उसके लिए और अभी मुझे ना जरा बैग लेके जाना है लेट हो रहा हूं मैं तो मैं निकलता हूँ मम्मी रोहित एक सेकेंड हाँ कुछ नहीं होगा मम्मी मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं मेरे पास थोड़े बहुत सेविंग्स हैं नहीं बेटे रोहित की नौकरी के लिए लक्ष्मी माँ का भोज रोहित के पैसों से ही किया जाना चाहिए ये वादा किया है मैंने लक्ष्मी माँ से लक्ष्मी भोज करने का सोच रही हैं लक्ष्मी पूछ और करना भी रोहित के पैसों से चाहती हैं एक तो आजकल वैसे ही इतने स्ट्रेस में हूं मैं मुझे नहीं पता था घर की जिम्मेदारी आने पर इतना काम करना पड़ेगा और आज पराठे बना बनाकर दिमाग खराब हो गया मेरा घर की चाबियां तो ले ली मैंने बड़े शौक से लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरी आजादी पे ही ताला लगा देंगी भाभी आप इतना मत सोचिए चाबिया अपने पास ही रखना पावर पावर होती है वो अपने हाथ से कभी मत जाने देना हाँ लेकिन सब कुछ तो हम दोनों पे आ गया ना घर मैं चलाऊं और पैसे रोहित कमाए और वो पैसे भी नहीं ये सब करके उड़ाने आज तक जितने भी हॉलीडे ट्रिप्स पे रोहित और मैं गए ना सबके पैसे मेरे पापा देते थे वो भी तो बच्चों का दिल खुश करके पुण्य का काम कमा रहे थे ना लेकिन नहीं मम्मी जी को तो भोज के लाके पुण्य का काम करना है अच्छा हुआ रोहित ने पैसे नहीं दिए ग्यारह चले जाते ग्यारह में तो कितने सुंदर बैग आ जाते हैं अरे तो भाभी आप भैया को बोलिए ना वो आपको गिफ्ट करेंगे हाँ जरूर अच्छा मैं चलती हूँ बहुत काम पड़ा है घर में और सुनो मुझे ना कोई अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट बता दो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए हज दिन का खाना अरेंज करना है मुझे डैडी और दादी जी के लिए क्योंकि मुझसे तो बनेगा नहीं भाभी डोंट वरी मैं आपको मैसेज करती हूँ ओके थैंक यू बाय बाय लक्ष्मी भोज हेलो पापा मुझे पता चल गया है कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं लक्ष्मी भोज माँ ये किस तरह की मांग की है आप अपनी भक्त सविता से कि उन्हें लक्ष्मी भोज करना होगा 
अपने बड़े बेटे के पैसों से बस मेरे इस घर में आने का उद्देश्य केवल सविता को उसके परिवार के विकार दिखाने ही नहीं है अपितु से ये समझाना भी है कि ये विकार वो तो बिना श्रेया के दूर नहीं कर पाएगी सविता और श्रेया दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। किंतु तो सविता ये बात समझ ही नहीं पा रही जो चाबी उसने अपनी बड़ी बहू को दी है वह तो केवल एक ताला ही खोल सकती है किंतु उसकी समस्याओं को समाप्त करने की चाबी तो श्रेया है बस चाबी केवल धातुओं की नहीं होती कभी कभी मनुष्य भी चाबी का रूप लेकर सुनहरे भविष्य का द्वार खोल देता है अब मेरी शिक्षा को पूर्ण करने की प्रक्रिया में रोहित के विकार तो सामने आएंगे साथ ही साथ श्रेया की अच्छाई भी सविता को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी जी मेरी केवल इतनी ही इच्छा है वत्स कि सविता श्रेया को पूर्ण मन से अपनी बहु स्वीकार कर ले और उसे सम्मान दे क्योंकि जिस घर में सास और बहू के बीच कलेश होता है वहां सौभाग्य का वास कभी नहीं होता भाभी किसी से मैं मैं तो मंत्र जाप कर रहा था मेरे बगल में कौन है मैं किसी से बात करूंगा ये गाड़ी लगा दो आ. जी एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे उल्लू आपसे बात कर रहा है हाँ हाँ आ रही है आवाज हेलो माँ मैंने लक्ष्मी भूज की तारीख तय की है कल ही कर रही हूँ अति उत्तम तो लक्ष्मी पूजन के लिए धनराशि तुम्हारे पुत्र रोहित ने तुम्हें दे दी हाँ <laughs> दी ना रोहित ने आ, ये 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 देखिए देखिए वो तो और दे रहा था मैं नहीं मना किया मैंने कहा मैं इसमें कर लूंगी <laughs> लक्ष्मी से ही छूट बोल रही कि लक्ष्मी कहां से आई है सविता ये धन राशि तुम्हें रोहित ने नहीं दी है बल्कि ये तुम्हारी जमा पूंजी की धन राशि है है ना मैं कैसे भूल गई कि आप जगत जननी है आप हर जगह विद्यमान है आपसे क्या छुपाना जब आंखों के आगे मोह कांत का छाया हो तो कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पा सकता यदि मेरी इच्छा पूर्ण करनी है तो लक्ष्मी भोज की धनराशि रोहित की कमाई से ही आनी चाहिए ये होगा कैसे ये आधा किलो तीखी सेव देना अच्छा आ, एक काम करो मिक्स वाली भी पैक कर दो ना आधा किलो अच्छा ठीक है लेके आता हूँ ये लीजिए कितना हुआ एक सौ पंचानवे रुपया एक सौ पचानवे ये लीजिए जी तुम गई नहीं अभी तक और मैं भी जा रहा था मुझे भी रोक लिया तुमने 
निकल गई थी वापस आ गई पैसे लेने तुम्हारे पास कुछ पैसे है तो दे दो ना एक मिनट पैसे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें एक सीक्रेट है किसी को बताना मत मेरी एक फ्रेंड है ना वो लोकल लॉटरी निकालती है उसका भाई वहाँ काम करता है ओके okay. और वो बोल रही थी कि वो लॉटरी के नंबर्स दे कर देता है और उसका मन चाहे तो वो किसी को भी लॉटरी जिता सकता है क्या बात है यार बस उसे उसका कट मिल जाना चाहिए हाँ हाँ यार ये तो कितना अच्छा तरीका है पैसे कमाने का बीस हजार का लॉटरी टिकट पाँच लाख का है ना पाँच लाख और उसमें से एक लाख उसको देना पड़ेगा हाँ। लेकिन बाकी तो अब नहीं है यार तो सॉलिड प्लान है चलो चलो कहा से मेरे पास तो सिर्फ दस हजार है और दस चाहिए इसलिए तो तुमसे मांगने आई हूँ मुझसे यार मेरे पास दस हजार नहीं है एक नंबर के स्टूपे डफर हो तो अपनी बीवी को दस हजार नहीं दे सकते अरे नहीं है तो नहीं है तुम तो मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो और क्या करो मैंने उसे प्रॉमिस किया था की कि मैं लॉटरी खरीदूंगी मुझे लगा तुम दे दोगे जाओ तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है अरे तुम नहीं है पैसा तो नहीं है भैया तो माया की भी मां निकली यार मतलब इतना सुना दिया तेरी बीवी तुझे अरे पर छोटे तू मुंह छोटा मत कर मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई पैसे चाहिए ना तुझे बड़ा भाई देगा दस हजार रुपए कितने से हो जाएगा ना हाँ भैया इतने ही चाहिए थे मैं ले सकता हूँ अरे ले सकता हूँ मतलब ले लिए तूने और जाके ये पैसे श्रेया को दे दे तेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना और वो बनी रहनी चाहिए हाँ भैया मतलब पैसे के लिए तो इतना सुनाती है नहीं पता कभी भी इंसान मैं सब समझता हूँ क्योंकि मैं ये रोज झेलता हूँ पर तू नहीं झेलेगा तू सिर्फ जाकर खेलेगा इससे लॉटरी ले और श्रेया को दे दे थैंक यू भैया अरे भाई अरे बस क्या बेबू हाँ जी वो इसमें बड़े भाई को भूल मत जाना मतलब एक कैसी बात कर रहे हैं आप बिल्कुल आधा रखिए आधा क्या पूरा रखिए नहीं गलत बात नहीं अरे वो डाटे ही ना श्रेया तुझे आधा तू रख करेक्ट सच में भाई हो तो आपके जैसा मतलब कितना ध्यान रखते हैं ना आप योर ग्रेट भाई योर ग्रेट अरे सच भैया मार्केट में ना एक मस्त जैकेट आई है और मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी वो हजार रुपए की है तो अगर मतलब हजार रुपए की जैकेट पंद्रह सौ बगैर नहीं भैया मेरे को सिर्फ हजार रुपए चाहिए अरे हजार रुपए की जैकेट लेना और पांच सौ रुपए की स्मार्ट टोपी लेना पर पैसों के मामले में भाई को टोपी मत बनाना अरे नहीं नहीं भैया अरे आपका आधा हिस्सा पक्का बिल्कुल बहुत छोटे जी सॉरी भैया कैसे मनाओ रोहित को कि भोज के लिए पैसे देने को तैयार हो जाए रोहित भैया ने दिए किस काम के लिए उसी काम के लिए जिसके लिए आपने मांगे थे लक्ष्मी भोज के लिए जी रोहित मान गया समझाया मान गए ये तो कमाल हो गया चलो अच्छा है माँ से ना सही भाई की बात से तो समझ गया अकल आ ही गई उसे देखो माँ दिए दिए बेटे ने पैसे अब करूंगी लक्ष्मी भोज पूरी तैयारी से
थैंक यू श्रेया थैंक यू सो मच एक बात बताओ इतना सूझबूझ तुम लाती कहां से हो हा? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता कहां से तुम्हारे पास यार रोहित भैया से ना पैसे कोई नहीं निकलवा पाता वो तो तुम हो जिसने ऐसा कर दिखाया अच्छा तुम्हें पता है घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो सब मम्मी की तरफ पलट कर देखते थे क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता था पर इस बार इस बार तुमने मम्मी की जगह ले ली मम्मी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था पर तुमने ऐसा कर दिखाया लगता है सालों से जिस सहारे की मम्मी को जरूरत थी ना उन्हें फाइनली मिल गई है थैंक यू अच्छा सुनो फोन रखता हूँ क्योंकि नया हलवाई आ रहा है उसे जगह दिखानी है काम बताना है मैं रखता हूँ मिलता हूँ आगे ठीक है बाय एक चाय देना ये फिजूल इतनी दूर बुला लिया ये सुख सागर नमकीन वाले भी ना मन तो होता कि सुना दू अच्छे से दो चार क्या हुआ भैया किसे सुनाने की बात कर रहे हो मैडम ये सुख सागर नमकीन वाले बुला लिया हलवाई के काम के लिए और जब मैंने पूछा तो कहने लगे हमें हलवाई नहीं चाहिए आप जाइए बताइए कोई तरीका होता है तो इतनी दूर से आया हमें भैया आप ये रख लीजिए किराए के पैसे अब नहीं मैं रख लीजिए अब प्लीज परेशान मत होइए <laughs> जी हो तो धन्यवाद तो बोल रहा था कि हलवाई आया है इसे काम समझाना है पर तो वापस भेज दिया किसे समझा रहा है देखा नहीं उसने मुझे श्रेया तुम यहां कुछ नहीं मैं तो बस तुम्हारी और मम्मी जी की हेल्प करने आई ओ हेल्प नहीं चाहिए कर लेंगे हम अब ऐसे भी एक काम के लिए चार लोग क्यों चाहिए है कि नहीं और हमारे जो ओपोनेंट हैं आरसी वो भी तो आज शाम बैठे तो तुम तुम जाओ जाओ शोरूम में जाओ काम करो पापा के साथ हम कर अरे 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 हर बार तो बहाने मार के मुझे रोकते हो कुछ बड़ा जाने के लिए कह रहे हो कहीं कुछ में एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं आ रही तुम्हें डेट पे लेके जाने के लिए है ना डेट मेरी हलवाई के साथ रहोगी यार सुबह से कढ़ाई भी नहीं चढ़ी इतना सारा काम है तुम जाओ शो जाओ तुम काम करो हम कर लेंगे जाओ अरे ये तो गरम है और तुम तो कह रहे हो कि सुबह से कढ़ाई भी नहीं चढ़ी माया बड़ी थकी थकी लग रही हो वो मम्मी तब से बर्तन धो रही थी ना इसीलिए थोड़ा थक गई इससे पहले सारे कमरों के जाले भी साफ किए अभी 
वाह भाभी सारा काम करे हम और तारीफे बटोरे आप तारीफ चाहिए या पैसे चाहिए पेमेंट मिल रहा है ना काम का चुपचाप से काम करो और हाँ किसी को बोलना मत ना बोलने का एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा मिल जाएगा एक काम करो जाके रूम साफ करो मेरा जाओ हाँ मम्मी एकदम से सारा काम तेरे सर पे आ गया ना हाँ मम्मी मुझे तो आदत भी नहीं है ना इतने सब काम की पापा क्या तो दो दो नौकर है पर कोई बात नहीं ठीक है तुझसे जितना होगा उतना ही करना बाकी मैं घर आऊंगी तो कर लूंगी ठीक है अरे मैंने तो तुझे थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है थैंक यू वो किस लिए रोहित को फोन कर रही थी पर उसने उठाया नहीं तुमने लक्ष्मी भोज के लिए जो ग्यारह हजार दिया ना उसके लिए शुक्रिया ये रोहित ने ग्यारह हजार दे दिए हाँ मम्मी रोहित की कमाई से अगर लक्ष्मी भोज करेंगे तो देखना कितनी तरक्की करेगा वो हाँ अब आपने बोला था तो देने ही पड़ेंगे ना बहुत अच्छा काम किया बेटा रोहित से अगर बात हुई तो उससे कहना मुझे फोन करेगा आज मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों जीते रहो हाँ जी इतने पैसे दे क्यों दिए वो भी मुझसे पूछे भी ना इसका दिमाग तो ठीक है बोलो जी वो हलवाई से कहना सारे बर्तन साफ करके रखेगा कल का भोज उसी में बनेगा ठीक है भाभी ठीक है हेलो हेलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.